This is Think Tech Hawaii. Community matters here. Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, the Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Mayumi Avis, who's a hair makeup artist in Honolulu. She's here today with me not to talk about cosmetics or beauty advice, but she's going to discuss how she cured herself from stage 3 colon cancer. ホノルルのダウンタウンから自力で癌を治してしまったというミラクルのお話をぜひお聞きしたいと思います。まゆみさん、今日はお忙しいところどうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。で、早速なんですけれど、まずあのちょっと
あのまゆみさんは、うん元気よすぎるよっていう名前を。元気よすぎるよ。はい、はい、あ,あという病気があるんですか。はい、あの、あなたの病名は、元気よすぎ病ですっていうぐらいの。はいはい、本当に、あの冗談なく、うん、あの。つけられてました。あ,あ、そうなんですね。はい、じゃあ、その医者に待ったをかけた。手術なんか、今しません。はい、はい、で、その時は、何をしようと思ったんですか。あの、とりあえず、今、自分の体が大腸って。うんうん一体何から始めて<笑>大丈夫って何<笑>っていうことから始められて<笑>、はいはい、あの一応まあ全部あの本とか資料を集めまして、はい、自分で実際にあの絵で描きました。大腸をはい、はい、<笑>絵,絵で、はい、大腸の絵を描きました。自分で絵を描いた。はいはい、で私の,その大腸でもどの位置に今がんがあるのかということも,もう聞いてましたので、うんうんうん、あのその辺のもう赤いマークをつけて、はいはい、でどうしてここにどうしてなったのって。はい、どうしてなったのっていうのは自分に自分に聞いたんです、ね。聞くんです。はい、<笑>自分との会話が始まりました。<笑>はい、赤い色がついている蝶。<笑>はい、はい、その絵を描いた。はい、で、はい、あの先生とはもちろん今ストップをかけてますので、うん、先生には聞けませんよね。はい、自分で。<笑>自分を<笑>、はい、<笑>とにかく調べたかったんですね。なるほどね。<笑>納得をしてから手術を受けたかった、はい、ということですか。はい、はい、で、はい、あの、何の病気でも。うん結局お医者さんが作ったわけではないわけなんですね。確かに。親が作ったわけでもないんです。確かに。で、その時に誰が作ったのって聞いたら、はい、あ、私だって。うん、私が作ったんだったら、はい、私治せるって思っちゃったんですね。はい。うん、それはその癌に話しかけて、はい、誰が作ったのって聞いたら返事が、はい、あなたよって。あなたよって来ちゃったんですね。<笑>はい。そしたら。はい私の今までの生活を振り返ってみましたら、うんはい、あ、病気が来たことがわかるぐらいの、うんうん、もう本当にハードスケジュール。なるほど。<笑>で、やはりあの自分の仕事が大好きで、うん、で、もうとにかく今こう振り返ってその今までのスケジュール表を見ても、うんうん、もう真っ黒のぐらい、<笑>もうパンパンで隙間がないぐらい。なるほど。やってたんですよ。あでも好きなことですからね。うん、そうなんです。はい、で、あのやった後にも、うん、なんかこう達成感、うん、もうよやってよかったっていうその毎日の喜びに、うんうん、でもか体は、はい、そうじゃなかった。なるほどね。訴えてたんでしょうね。自分で作っちゃったんですね。そうなんです。はい。はい。で作ったっていうのが分かって、ったらはい。なら治せるって。ああ。思っちゃったんですね。思っちゃったんです。<笑>医者じゃないと。はい。お医者さん作ってないから。はあ。お医者さん作ってないんです。はい。それでどうなさったんですか。<笑>その手術は、まあ、それでですね、はい、まあ一応まあ手術をもう決めないといけなかったんですけども、はい、それもしたくなかったんですが、はい、あのやはりあの私あの旦那さんが私に、はい、主人が、はいはい、あのお願い手術だけはやってくれと、はい、それから、はい、とにかく悪いものを取ってもらってくださいって言って、うん、言葉にやはりあの彼がやはり本当に支えてくれた。なるほど。<笑>ので、はいはい、あのあやはりっていうことで踏み切って、はいはい、手術日を決めて、はい、手術はさせていただきました。でもそれはご主人しか知らなかったということなんですよね。そうです。はい。他のその日本の家族とか、はい、お嬢様いらっしゃった、はい。お嬢様にもその時点では伝えてない。娘には手術の、うん、手術室入る直前にうちの旦那が一言お願いだから。うんうんうん娘にだけには伝えてほしいということで、その後何が起きるかわからないので、はい、まあ女子、はいはい、でいうことでオッケーであの伝えました。寸前に伝えたと、はい。でもそれも元気なので、はい、<笑>今今からママあのちょっと手術するんだって言ったら、<笑>え何のって言ったから、いやなんかわかんないんだけどね、<笑>どんって言われちゃったから。<笑>そしたらまあうちの娘はすごい泣い、はい、泣いて。まあそうですよね、うん、ショックですよね,ね。今から手術するんでって胃棒を取る手術じゃないですか。が<笑>んですからね。<笑>そうなんです。はい、で手術をされて。そしてどうなったんですか。で削除ができたんですか。全然。私はもう,もう全部ね、あの、と、う、て、ん、たと思ってたんですけども。うん、あの一応まあお医者さんが七十五パーセント、すべて体良くなりましたよ。って言われて。七十五パーセント。はい。はい。まだ残ってますよね。二十五パーセント。そうなんですよ。どういうことなんですか。で、そしたら聞きましたら、まあ違うところに、はい、あの。一箇所、二十五パーセント、がんが、あの見つかって。たんですが、じゃあこうと飛んでたみたいな、なんか飛んだ赤いところ以外にもあったわけですか。なんかあったみたいなんですね。それで、はい、あのそれにはちょっとメスを入れることが、うん、あのできないとそこの部分は、はあ、それであの放射し放射線もそこはできない、はい、放射線治療はできない場所だという。はい、であじゃあどうすれば。
って聞きましたら、はいあのまあ、キモセラピー抗がん剤しかないということで、うんあのまあ、手術後、まあ、退院して、うん、その後に、うんまあとに2週間後ぐらいにまたお医者さんから、うん、あの電話がありまして、うん、あのまたその抗がん剤の日を決めないといけないので、はい、キモセラピーを始めてくださいと、はい、まだ残ってますから、はい、ということですね。そうなんです、はいはい、ですも私は、うんしたくない。<笑>またそこで、またまみさんのしたくないというのが出てしまいました。はい。はい、どうしてしたくなかったんですか。やはりあのその前にいろいろと、はい、やっぱり抗がん剤のこともまあ私なりに、うん、あの調べて、はい、であともう七十五パーセント先生が私を助けてくださった、うんうんはい、本当に素晴らしい本当に先生方たちが私を、はい、ここまで、うん、あのね七十五パーセントあと二十五パーセントは、はい、これは、うん私直せるんだって思ったんです。私直せるんだと。はい、また、また思ったそうです。はい、はい、二十五パーセントは自分でやると。はい、はい、で,でも七十五パーセントね、はい、あの先生が助けてくださって。うん、であの、この後、うん、もし百パーセント回復したとしても。うん、でも、これさ、この今後の健康管理って、先生じゃないですよね、うんうん。自分ですよね。はい、はい、はい。で、その前に、自分がどこまでできるか。うんで自分のやはりこうあ,たあ,のあるエネルギーをどう使っていけばっていうことで考えていったら、うんうんうん、心に聞いていくと答えがいっぱいあったんです。心に聞いた。はい。あのちょっとガンにお話しして聞いた時もありましたけど、はい、最初の時は<笑>、はい、自分で作ったんだよって。え今度は心に聞いた。はい。そうしたらどんな返事が出てきたんですか。直せますよって。直せますよ。<笑>はい、まゆみさんの心だけあってですね、非常にポジティブ、直せますよという返事が来たそうです。はい、はい、それでその心の声を聞いた。あの、癌というそのもの自体は病気ですので、うんはい、それはもちろんあるわけですから。はい、でも、あの、心のスイッチで、はい、心の元気が出てくると、はい、なんか病気が、はい、あの、どっか行っちゃうんですよね。どっか行っちゃう。はい、はい、<笑>そんな簡単にどっか行っちゃうんですか。で、それは、うんはい、あの、もちろんあるんですけども、はい、気持ちが変わるだけで。はい、なんかね、うん、あの、すべて楽になります。はあ。で、まず、じゃ、心に聞いて、お医者さんがここまで直してくれたから。はい、あとは、ちょっと自分でやってみようと、うん、で、自分の心に聞くと、いや、直せるよっていう返事が返ってきたから。じゃ、あこれはやらない手はないと。そうなんです。でも不安とかはなかったんですか。あの決めた瞬間から不安なくなります。うん、じゃ不決める時までは少しはやっぱりね、マ、ま、ミさんといえども、もうあの本当に清水の舞台から飛び降りる覚悟ぐらいの大きな私にとって人生の選択でした。はいでね、その 25% をキモセラピーをしないという決定が決定したときに、はい、もうやはりあのこうやっぱりこう信じたくないっていうのがあるので、うん、多分どこかにあったかと思うんですね。うん、ですので。やはりこうでも信じなきゃいけない、はい、でもじゃあ何に信じるかっていった時に、はいはい、最後は自分に信じようって、はい、自分を信じよう自分を信じよう、はいはい、でやっぱりあの自分に負けない心、うん、自分に強い心を持とうって決めた瞬間に、うん、なんかあのキラキラ明るくなりましたね。今でも明るいんですけど<笑>キラキラ。でそのお続きはですね、少しお休みをいただいて、はい、その後に続けてお話をお聞きしたいと思います。はい、We're going to take a short break here and we'll be right back. アロハ、I want to invite all of you to talk story with John Wahei every other Monday here at Think Tech Hawaii. And we have special guests like Professor Colin Moore from the University of Hawaii, who joins us from time to time to talk about the political happenings in this state. Please join us every other Monday. Aloha. Aloha, I'm Dave Stevens, host of the Cyber Underground. This is where we discuss everything that relates to computers that's just going to scare you out of your mind. So come join us every week here on thinktechhawaii.com, 1 p.m. On Friday afternoons, and then you can go see all our episodes on YouTube. Just look up the Cyber Underground on YouTube. All our shows will show up, and please follow us. We're always giving you current, relevant information to protect you, keeping you safe. Aloha. We are back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Ms. Mayumi Avis, who survived colon cancer by unique ways. ライブでお届けしております。ThinkTech ハワイの日本語番組、こんにちはハワイ。今日はエイビス・マユミさんに
大腸がんを克服するまでのお話を伺っていますそれでは引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、心に聞いて、はいえー、決めた瞬間にこうキラキラになってしまったという<笑>、はい、その辺からまたどういうことをしていって最終的にはそのどうなったかっていうところをお話しいただいていいですか、はい、もうあの、ね、病院にもお医者さんを頼,頼るわけじゃないから、はい、それはやっぱり嬉しいですよね。嬉しいですね。病院に行ったりじゃなくて、こう暗い気持ちで、なんか不安になっちゃうんですけど、はい、あのまずあの食事療法をあの改善、食事療法の改善、はいはい、あの今まであのやはり口にいかに何を入れてるかによって、やはりあの体がやっぱり喜ぶものと喜ばないものっていうものを、はいはい、あのあると思うんですね。はい、で、あの見た瞬間に食べるものでも自分の、うん自分は好きなもの、うん、でも体がじゃあこれは実際に喜んでるのかっていうことで、うん、あの自分が喜ぶものではなく、うん、体が喜ぶものに食事を変えていきましたじゃあその味がいいとかちょっと美味しいとかっていうレベルではなくて、うん、体がこの食べ物を口に入れると喜ぶのかなという観点で食事を変えていった。はいはい他にはあとはですね、はい、あの一番あ,のあれをしたのが今も飲み続けてるんですけども、はい、あの人参ジュースはいはいよく聞きますね、はい、人参と何が入ってるんですかリンとあのリンゴと、はい、あのレモン、はい、今生姜も入れてるんですけども、はい、生姜はあの体を温めますので、はい、やはり冷やしちゃいけないんですね漢方でよく言いますよね、はい、体を温めなきゃいけないいかに体をあのあの時はもう今もそうですけども、うん、あの温かく、うんしておかかななきゃいけなかったので,、はい、でそれを毎朝あのコールドプレスのマシンを使って、はいじゃあそれでじゃあ新鮮な人参、はい、リンゴ、うん、レモンもううちの中の、はい、冷蔵庫の中にはもう人参とレモンとリンゴは必ず<笑>もあ,るあります。なるほど、はいはい、1年過ぎましたけどあります。はいわかりました。でリンゴジュースをの、はい、人参ジュースを飲んだ。それを毎朝はい、はい、飲んでます、ね。食事療法ですね。他にはどんなことをされてますか、はい。あとはあの瞑想したり。瞑想はい、はい、であと私あのカピオラニパークがうちから近いので、はい、あの今日も歩いてきたんですけども、はい、今日もか歩いてきました。はい、はい、歩いてはいであの歩くことはい。歩くこと、はい、とにかく歩くっていうのは、うん、あの全身運動なんですね。あ,<笑>あのね別に走らなくてもいいので、最初は自分の、はいはいうん、あの体力、うん、あの体に効きながら、うん、で今はあのもうかなりあの速い速足で歩いてますけど、うんうんはい、あの手術後はまあもちろん外にも出れませんので、はい、あの家の中をとにかくゆっくりゆっくり歩く歩いてはちょっと休んでは、うんうん、歩いてはあるあの休むっていう感じで、はい。はいそうすると体を温める歩く、はいはい、瞑想もされる、はいはい、そう体食事をされのことを気をつけられてあとその心の気持ちっていうんですかねそういうところも何か気をつけられたんですかあのちょっとあるあの方に、うん、あの心臓と、うん、あのに手を当てて、うん、心臓に手を当てて,手を当て,て、はい、感謝の気持ちを。込めて感謝の気持ち、はいはい、ありがとう、はい、っていうのを誰に感謝の気持ちをあの体全部なんですけども、はい、でも一番まずこの心臓が止まっちゃうと、はい、人間って死んじゃうんですよ、はい、私あのもちろん腸を取りましたけども、はい、あの元気よく今も、はいはい、心臓止まらなかったんでね、はい、<笑>あの動いてるんですが、はい、あのですのであの心臓にまず一番のもとに、はいはいうんとにかくありがとうっていう。で、やはりこう目が見えること、耳が聞こえること、はい、鼻があの息が吸えることっていうのは、はいはい、皆さんあの当たり前だと思ってると思うんです。思ってます、ね。思ってますね。はい、でも何か本当に人間って一つものを失うと、はい、本当にありがたさ、本当にこういうもので自分が一個体が生かされてるんだっていうことに気づくんです。うんうん、で、その時に、うん、あのマトラル方が、うん、あの百二十に百二十日間、うん、あの一日一分間。1日1分間, 1分間、はい、心臓に手を当ててどの手でもいいんですかどの手でもいいんですけど、はいはい、あの心臓に手を当てて、うん、あ,のありがとうあの、まあ、軽く目を閉じて、うん、そこに心臓あのその時、まあ、体全,もう全部なんですけども、うん、ありがとうって言ってくださいと、うん、それを120日間、うん、もし途中で忘れたとしますので、ねうんはいはい、<笑> 1日ね、はい、そうするとまた最初のスタートから、はい、120日間。はいはい、一分間毎日です、ね。一分間です。一分間ですからね。ははい、朝昼関係ないんです。関係ないんです。もし朝やる、あ、夜、思い、あの。でも寝る前とかでも。大丈夫です,いいですね、はい。忘れたことありますか。ないです。絶対ないです。もうこういう性格ですからね。<笑>ないんです,ですね。毎日やってらっしゃると。<笑>はい、はい。で、体への感謝。はい。はい。
、でそのまあ他にはあったんですか心のなんかこう決めていたことみたいなのは。あとはですねやはりあの自分が置かれてる今存在に、うん、あのっていうよりも、うん、いかに周りがあって、うんうん、自分が生かされてたっていうことに、うん、とにかくあの全て周りの方に感謝しました。ご家族も,も,あのも含めもちろんですよね。そして、うん、こういろんな周りの思い出す思い出すというんですか、うん、まあ家族やら、うん、いろんな身内、うん、その時一人一人にとにかくありがとうありがとうっていうことを、うん、あの瞑想している時に唱えました。はい、なるほど。はい、ではその自分の体ももちろん、はい、それから心臓ですよね。それから周りの家族、お友達、はい、全身内、はいまあ、お仕事なんかもそうかもしれませんけど、はい、感謝の気持ちを持って、はいはい、やられると。で、で、どうなったんですか。<笑>あ、それでですね、はいまあ、とりあえず、あの、はい、私、あの、本当に、あの。抗がん剤は。却下しましたので。しなかったんですか。しなかったんです。キモセラピーはしなかった、うん。しないって決めちゃったから。はい。決めちゃったから、しなかったという。二十五パーセント残ってますけど。<笑>はい。はい。で、まあ、とりあえず、しなかったら。はい。あの、まあ、自分で、はい。あ、と、あ、その後、結局六ヶ月後、手術後の六ヶ月後に。はい。まあ、とりあえず、まあ、あ、あるので。はい。あの。どうなってるかということで。とりあえずあるのって。とりあえずあ,あるわけですよね。まあはい、はい。で、あったので、でお医者さんに行って、もう一度同じ癌の、はいはい、あの大腸癌の検査をしていただいたら、うん、なるほど。あの消えてたんです。消えていた。はい。その二十五パーセントが消えていた。というか映らないですよね。写真に出てこないので、はいはいうん、お医者さんも。うんあれって感じだったと思うんですけども、あれっていう感じ。<笑>どうお医者さんは何とおっしゃったんですか？キモやってないんじゃないですかっていう。あ,、ね、あそういうことは一切あのキモの話とかは何,何もなく、ただ、はい、私は六ヶ月後のチェックアップっていう感じぐらいで、うん、来ましたと、はい、あの見てもらったら、はいはい、もう本当に見事に何も影が映っていなかった。ないです。はい。はい、えっていうことはやはりその消えてしまったということなんでしょうか？そうなんですね。で、あの時、あの。お。なんか、こう、うん、ごめんなさい、涙がこみ上げ。あの、はい、とにかく、うん。もう。なんていうのかな。えっていう感じじゃなくて。はい、やっぱりって、やっぱり。<笑>やっぱり<笑>そうだよねっていうぐらいの。<笑>やっぱりそうだったなって、その時にすべて、うん、本当に体にありがとうって言いました。うん。あのやはりやっぱり自分が治しちゃった治,、はい、治るんだ治ったんだ主治医は、はい、自分だと思います最後ははい、はい、じゃあお医者さんが主治医と、はいまあ、私たちねお医者さんにお世話になっていますから、はい、考えていますけれど野上、はい、さんの今のお話ですと最終的に自分を本当に治す主治医は自分,、はい、自分だと思いますということですねでもお医者さんには本当にもう、うん、手のもう本当に助けていただいて、はいね、後からはやはり自分でもっともっと外に目を向けるのではなく、うんうん、自分でやはりいろいろ調べれば、はい、たくさんの,、はいうん、あの情報があるわけですね元気がいっぱい、はい、どこからその元気をいただければいいかっていうのは、はい、あの薬とか、まあ、あのもちろん薬も必要の方は必要かもしれません、うん、でも、うん、そうじゃないものもたくさん、うんね、この自然の中にいっぱいあります。はいはい、ここでちょっと If you can show the picture here. えまゆみさんこれは何をしていらっしゃるところでしょうかあのこれはですねあの、はい、カピオラニ公園なんですけども、はい、皆さんご存知のダイヤモンドヘッドが映っていますそれにあの、えー、一応瞑想してるんですねはい。ここがいつも花私は歩くるところですかそう歩いて、はい、え歩いていつもあの瞑想を今してるわけじゃないんですけども、はい、あのお休みの時とかにこの前も、はい、なるほどそうするとあの、はい、目を閉じると、はい、心の目が開いちゃうんです、はい、目を閉じると、はい、心の目が開くのだそうです<笑>それで、はい、答えを出していただいております。なるほど。はい、えっ、ー、と、じゃあ、そろそろあれ、あの、少しお時間になってきたので、はい、今日ちょっと用意していただいた。はい、あの、これ、なんでしょうかね、メモ、はい。そうですね。あの、皆様に、あの、少しでも、一人でも多くでも、あの、この経験、私を通して、あの。伝えて、元気になっていただきたいので、はい、あの、いいですか。はい、よろしくお願いします。はい、すまちょっと読んでいただきます。はい、よろしくお願いします。じゃあ,あの、皆様に送るメッセージ、あの、絶対に治る。絶対治すという気持ちを持ち自分に負けない心自分を信じる心自分を愛し自分を好きになってください何が起きていても大丈夫すべて自分ですすべてにありがとう感謝の気持ちを忘れずに
ポジティブに考えて明るいく笑顔で進んでいってくださいあのこの経験を一人でも多くの人に伝えたい体験したからこそ人の気持ちが分かり人の気持ちに寄り添い病を通し道を見開くことができましたどうぞ病気の方々が一日も早く元気になられますようにありがとうございましたありがとうございますはい。すみませんとっても感動的なあの本当にご自分で体験をされてやはりその感謝の気持ちを通じまた病気が今回はねあの治られて、えー、本当にミラクルだと思いますえー、がんはあの、まあ、これはあの統計だと思いますが、まあ、5年再発しなければ一応完治したということになるそうなんですがまだ今のところまだ2年ぐらいですよね2年1年半ですかね。ま、だ1年4ヶ月ちょっとですね、はいはいはい、でもこれだけの、まあ、ポジティブないろいろなことをされていてあの、まあ、真由美さんの場合はこのまま元気が続くだろうと私は信じて疑いません。はいでですね、今日あのこのお話をしていただいたのはあのやはりあの皆さんなかなかがんというと人に言えない家族にがんがあるとなかなかあの外に出てお話ができないという方がいらっしゃると思いますので、まあ、真由美さんのようにこうやって、まあ、公共の場に来ていただいてですねお話をしていただいて本当にありがとうございましたそろそろお時間が来たようです。真由美さん本当にありがとうございます We are about to be out of time. Uh, Mayumi Avis, thank you so much for coming and sharing your stories. It was very, very touching and impressive. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.